second involved part. اللي نو هاب الله اللي ثلاث محاضرات ماشي ضايل لي ثلاث محاضرات اذا الباب سكر ما حدا يدخل يعني اللي بيجي متاخر بين ثلاث مرات راحت عليه بحسب ثلاث غيابات اوكي حكايه انه تاخذوا راحتكم وانتم جايين خلص اعرف دلعتكم كثير اوكي ابتداء من المحاضره الجايه بكره الساعه 12 اللي هي المحاضره الثانيه مش عارف لمين الباب تسكر خلص راحتك وما بدي الله يخليك الله يخليك الله يخليك خلص بسم الله سو so. The idea is how do transcription factors regulate gene expression? يعني طول الوقت أنا عمالي بحكي لكم واجه هذا transcription factor وقعد على هذا الدينة ومش عارف إيش طب إيش عم نقول؟ أنا interaction ما مش عارف إيش RNA polymerase but the idea is so what? Really what do they do exactly? أنا بدي أنا بحب أسمع صوتي أنا بحب أسمع صوتي أوكي أنا شايف حالي فاللي بده يحكي بده يطلع برا، ابني اثنين ورا ايوه انت هو اللي جنبك اخر صف اخر صف ايوه ايوه بنت اللي قاعده بالنص اللي على شمالها بليز ليف اه بنتي بنتي ارفع يدك والله اللي بالنص ايوه هو اللي جنبك اللي اللي على شمالك اطلع برا بليز معلش بليز <تصفيق> حكينا على اللاك اوف ران حكينا انه بيجي ال ار ان اي بوليمريز بايندز ذا بروموتر ريجن اذا كان اللاك ريبرسر موجود ات دازنت موف ات دازنت بايند ات دازنت دو اني ثينج لو مش موجود وريتها از انه اتس اوبنز اب ذا بروموتر بيصير عندنا الاوبن بروموتر كومبلكس اند ات ستارت ترانسكريبشن لو عندي كاب باوند مع اب ستريم اوف ذا ار ان اي بوليمريز بايندنج سايت ات انتراكتس وذ ذا ار ان اي بوليمريز Probably what it does, you know, it stabilizes the interaction between the RNA polymerase with the DNA. So now transcription is really efficient. Okay? Hey, the bacteria, really simple. The eukaryotic cells, it's different. Things are more complex. In the issue is more chromatin. Okay, the histones that are bound to DNA, combination between DNA and histones. So, من شوف مثلاً شخصين. واحد عنده جين اكسبرشن عادي واحد عنده جين اكسبرشن واطي ده جين معين يو كم اب ذا هايبوثيسس انه هذا اللي عنده جين اكسبرشن واطي عنده سنب للبروموتر عنده سنب للبولي ادينيشن سيجنال عنده ميوتيشن ذا ار ان اي از نوت ستيبل ذا بروتين از نوت ستيبل ليش لانه في ميوتيشن يو لوك ات ذا دي ان سيكونس يو لوك ات ذا ار ان اي سيكونس يو لوك ات ذا بروتين سيكونس ذير از نو ميوتيشن وات سايبر طيب ليه صار في عندي تشينج اوف جين اكسبرشن؟ هذا اللي بسموه ابي جينيتيك كنترول او ابي جينيتيك ريجوليشن. ابي يعني اباف ان اديشن تو بيسكلي اتس ا هاير ليفل اوف جين اكسبرشن. سمثينغ ذات از ريلي كومبلكس. ابي جينيتيك از ا از ا فيلد اوف ستدي از ريلي اولد يعني يمكن عمره 30 سنه. Like and still, they're still trying to, يعني, 
to, to, to study it, they try to unravel it, they try to understand epigenetics. So basically, by epigenetics, I mean changing the DNA in a way that gene expression can be regulated. Kiev by modifying the chromatin or modifying the DNA itself or by expressing non-coding RNA molecules. This are more, sorry, non-coding RNA molecules that are not translated into proteins. And they have all mechanisms. Modification of the structure of chromatin. Basically, what it does is that the total of the methods for genetics and the combination is more karyotyping. Karyotyping is what? Basically, when you have this this picture of chromosomes lining up, chromosome one, chromosome two, hey, can, okay. <laughs> By the way, when I'm not in a room, so come on, I'll put the chromosomes on top. No, no, I mean, Photoshop, basically. Okay, we call the chromosomes like separate. Well, no, no, yeah, the put them on top. Okay, Photoshop. So basically, if you look at photo. If you look at the chromosomes, you would notice in the fear-in-com issue, the chromosomes would have bands, dark bands or light bands. the chromosomes banding pattern indicates that I have an issue is more heterochromatin and this is more euchromatin. Heterochromatin is when the DNA, the chromatin, no, the chromatin is highly packed. The DNA is packaged tightly around histones. Yani the way in Hick. How the heterochromatin? So with light bands, they indicate U chromatin. U chromatin. Yes, yani, yani, it would look something like this. You would look at this and you say, ah, la, 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 logically, why are you going activated genes? The active genes are going to be U chromatin or with heterochromatin? The heterochromatin for or with U chromatin? Tahit? Video chromatin, it makes sense. Layers, the DNA is exposed. The DNA sequences are clear to the transcription factors. Hormone with heterochromatin, they are hidden. Transcription factors, but I'm not going to say DNA sequence. I'm going to say it's not going to say it's not going to say it's not going to say really see and know how the DNA sequence is here, so they bind to this DNA sequence. So this is what we're talking about in terms of epigenetics. We can control gene expression by hiding or making the DNA sequences obvious and clear for transcription factors. packaging DNA? The chromatin rebonding factors, if you go back to the DNA replication lecture, the DNA polymerase, show us how we as it's reading the DNA, visually chromatin remodeling factors, what they do is they remove the histones. Actually, here the DNA polymerase yeah, synthesizes the DNA. What chromatin remodeling factors do, in addition to removing histones, they can reposition histones. And yeah, they do visually the DNA and they push the histone aside, making this uh, sequence visible for transcription factors, okay? Or, and, and attracting all of the other molecules in the Hakan and Hubbalik, including transcription factor 2D. Hakan and transcription factor 2D, who is the first one that will be given the RNA polymerase and so on. So, one of the things that is given the transcription factor 2D. How do you know that it has to be on this DNA? One, as long as this DNA sequence is obvious for it, it, it will bind to it. It may be as well, but like, it's still not very well understood. In the transcription factor 2, D is attracted not only by the DNA sequence, but by the DNA structure. Because the DNA bent at, at a certain angle, has a different attraction to the transcription factor 2, D. This is not, not very well known. Okay? طيب. But activators with repressors, what do they do exactly? That's what they do. That's part of what they do. They bind to DNA and they remodel the DNA. In the repressors, they have uh, heterochromatin, they have DNA highly packaged, or they have DNA loose. So that 
the activators make DNA lose activating gene expression. So I the different types of histone modification that takes place. One can you see the acetylation, methylation, phosphorylation, or which addition of ubiquitin, little small proteins, they can bind to uh, simulation, they can bind to uh, histones, and they modify histones. The non-coding RNA molecules can also bind to DNA and they can modify histones. No, no, no. They, they recruit, they attract the proteins that can modify histones. نحكي على واحد من أنواع modification سبعة الهستونز اللي هو الأسيتيليشن شو يعني؟ حكينا إنه الهستون أو هستونز are positively charged highly positively charged proteins ليش؟ لأنه عندهم amino acids مثل اللايسين والارجينين إحنا we are concerned with the lysine residue طيب إيش بعملوا؟ إيش بعمل إيش بصير عندي باللايسين؟ it gets acetylated يعني addition of an acetyl group when this is added to the lysine, what will happen with the positive charge? Yes, it's gone. It's masked. It gets masked. It's hidden now. So, what the interaction between the histone and the DNA? It gets weaker. Then, what about the interaction between them that is strong? Right? So, in the enzymes, there is some histone acetyl transferases. What they do, you know, they add acetyl groups, hiding the positive charge, weakening the interaction between histones and DNA, activating genes, or loosening the DNA. What the transcription factors can see, can identify in a feeling sequence that I should bind to, or that I can bind to. They bind to it with the amylase transcription. On the other hand, we have as well histone deacetylases. Should we have histone deacetylases? They remove the acetyl group. Fahadol, Bukono, El Enzyme, Sadol, Gero, inactivation of gene expression by packaging the DNA tightly, yani creating heterochromatins. The Ottonatal DNA banding pattern of chromosomes isolated from different tissues. The banding pattern will be different because this group of genes will be expressed in nerve cells like it will be expressed differently in the intestinal cells or not expressed in the intestinal cells. The heterochromatin in that tissue is a euchromatin in a different tissue. Okay? So, the transcription factor 2D, what it does when it's the first one that binds to DNA to activate transcription, it has and acetyl transferase activity, uh, this enzymatic activity. So it binds to DNA and it modifies histones, loosening the interaction between histones and DNA. And as a result, now the sequence becomes uh, available and obvious and clear for the other transcription factors, including the RNA polymerase. On the other hand, again, in repressors, we could end home in histone deacetylases because the chromatin highly packed. مش بس هيك لكن أنا كمان عندي histones can be acetylated but they can also be methylated and they can be phosphorylated as I said before. طب إيش الإفكت مع methylation و phosphorylation؟ it depends. نعرف ال acetylation بس ال methylation وال وال وحتى ال acetylation by the way بس بس معروف عنهم أكثر ال methylation و phosphorylation it depends. على إيش؟ it depends on which histone gets modified. يعني هستون 3 غير عن هستون 4 غير عن هستون 2A أو 2B هاي واحد اثنين it's really complex I know it also depends on the lysine by the way في عندي عن هستون 3 lysine of sorbo phosphorylation or sorbo methylation معناته the gene will become inactivated لو على نفس الهستون نفسه نفسه بنفس الموقع صرلو sorry لو a different هستون Sorry. Now, one of the histones, but different lysine gets modified. The same exactly, methylation or acetylation or phosphorylation. It can have an opposite effect on gene expression. So it's really complex. في صفحة كاملة من الكتاب بتتكلم إنه هذا ال lysine على هذا الهستون لو صار methylation ونفس الهستون لو lysine تاني صار methylation إلى opposite effect. It's really complex. So it depends on gene, it depends on histone, it depends on lysine. You don't have to know all these details. So it's not 
something that is easy. Which was saying, I mean, non coding RNA molecule. You are so lucky. You know, you're not into one slide. Really, some, yeah, it's, it's short. There isn't much information. اكتشفوا إنه عنا هال واحد وعشرين ألف جين، أوكي؟ ومبسوطين عليهم، بس آخر تقريباً خمس سنوات اكتشفوا إنه كمان عنا بحدود خمسة وعشرين ألف جين إضافي producing non-coding RNA molecules. ما بصير proteins، بس بصير expression لهم. شو function تبعهم؟ No one knows. And there are so many different types of these non-coding RNA molecules. Let's start with the Rasulullah. What do they do exactly? How, how can they control gene expression? Simply, as the messenger RNA gets out of the RNA polymerase, as the messenger RNA is being transcribed, these are non-coding RNA molecules. They can bind to the messenger RNA, and they can block synthesis, or they can block, or they can destabilize the messenger RNA. Maybe they stabilize the messenger RNA. I don't know. I have no idea. No one knows yet. بس بعمل ديستابلايزيشن للمسنجر ار ان اي بوافر الترانسكريبشن بوافر جين اكسبرشن اند سو اون فالهم هذا الايفكت الهم هذا الانهيبيتوري ايفكت بيسكلي انهيبيتوري ايفكت مش بس هيك ذيس نون كودينج ار ان اي مولكيولز وات ذي كان دو ان ذي كان باين تو دي ان اي سيلف فبعملوا كونفلكس مع الدي ان اي ات سيرتن سيكونسز ان اكتيفيتينج جين اكسبرشن كيف لساتو اجين اتس اول اندر ستدي But basically, the idea and the vision of the DNA, DNA and what they do is they can attract the chromatin revolving factors. They can attract the histone chemical modifiers, the acetylases with deacetylases. They attract the syndrome attraction, the non coding RNA molecules, we see a fee regulation of gene expression. In five years, this will become like five or, or six slides with, with more information than we know. I'll take one example of non-coding RNA molecule. He can do regulation of gene expression. Females have two X chromosomes. Males have one X chromosome. واحد بيجي بيحكي لحظة إنس أنفير شو يعني الأنثى مثل حظ الذكرين عندهم two X chromosomes معناته عندهم double the number of genes عندهم double expression of these genes. No, that's not the case. لأنه one or the other. X chromosome gets inactivated in females during development. أي واحد both يعني ممكن هذا أو ممكن هذا. فإذا طبعنا على أي على female cells in a female body راح نشوف إنه liver tissue. هنشوف إنه في group of cells one X chromosome is the one that is inactivated and another group of cells the other X chromosome gets inactivated. Machine. So it's what they call mosaicism. Mosaicism. بمعنى تطلع على cells راح تشوف إنه هذول cells هذا X chromosome is inactivated و و other cells and لا and then other X chromosome is inactivated. Machine. ماشي فهذا بسموه هذا بالجينيتكس بسموه موسيسيزم اوكي بتدرسوا ان شاء الله ليزا طيب شو يعني؟ يعني انه نطلع على ال ال اجين السيلز ون اوف ذا اكس كروموزومز از انكتيفيتد كيف بصير الانكتيفيشن؟ باي نن كودينج ار ان اي مولكيول ويتش اندوسز ميثيليشن اوف ذا كروموزوم فبصير الكروموزوم شرنك بصير ببطل هيك فارد حاله بصير مضغوط ومكرمش وبصير داركلي ستين لما يلونوه بيكون دارك اوكي فهذا بسموه بار بادي الاكس كروموزوم اللي هو الاناكتف ان ذات سيل بسموه البار بادي بي اي ار ار طب كيف صار الانكتيفيشن لهالاكس كروموزوم؟ ذير از ا جين لوكيتد اون ذا اكس كروموزوم نون از زيست X I S T. هذا الجين gets expressed, producing RNA, non-coding RNA molecule. What it does as it's being transcribed, it binds to the whole chromosome, coating it. 
This is called the chromosome coated with this RNA molecule, the one exists. That induces proteins to come in and methylate the chromosome. They say the chromosome could lay out to make a strong colon methylation, methylated. Okay? Could the genes? No. We have the 70 genes that are still active, yeah, they could active in, in both chromosomes. I think they are known, what functions they are known, what they are not Like they need to be activated. Okay? So basically, that, that basically, that, this phenomenon, X chromosome inactivation. Any questions? No. Uh-huh. Excellent point. Thank you. Okay. So, we have X-linked diseases. We have X-linked recessive and X-linked dominant. Right? But it depends on the gene that gets mutated. Because it's that this gene is a dominant disease or dominantly inherited disease. Like in females can escape this disease. Either had the gene become very important to the liver tissue, or become موجود the mutated gene become موجود on the chromosome that gets inactivated. معناته ما راح يصير له expression. And the good one, the good copy of that gene is the one that gets expressed. So the female can escape the disease, which is a dominant disease. But at the same time. A female can be affected by a recessively inherited disease. It is a the inactivation that X chromosome that carries the good gene. Well, well, bad gene is expressed. What the disease? So it depends on again the gene, which chromosome gets activated or inactivated. With number of cells, يعني the liver tissue, and if we talk about seventy percent of cells express the good gene. 30% express the bad gene. Well, it happens. It's, it's all random, by the way. Now, it's a matter of chance. 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 It's a Well, again, epigenetics. How epigenetics? They have the same gene, like in different expression pattern. But they have the same limitation. But it's a matter of just one in, in the modification of histone packaging, histone structure, of chromosome structure, basically. Something that we cannot so far control like we can control. Tell them I keep going. So, in the command, we can, in addition to modifying histones, we can modify, we can, we can modify DNA itself. And the cytosine, cytosine can be methylated. Shake, can be methylated. But I the methyl cytosine. وحكينا قبل هيك انه لو السيتوسين صار له ديامينيشن بتحول لايش؟ نيروسيل واذا مثل السيتوسين صار له ديامينيشن بتحول لايش؟ للثايمين تذكروها؟ سو so, طب هذا السيتوسين ليش بس له ميثيليشن؟ ويل ات ديبيندز لانه ذير ار بروموتر ريجنز او خلينا نحكي ذير ار جينز ذات هاف ذيس بروموتر ريجنز ذات هاف وات از نون از CPG islands. يعني a lot of C's and G's. أو خلينا نحكي a lot of CG's. بالpromoter region CG 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 CG. بسموهم CG islands. بالpromoter region of certain genes. If these CPG islands get methylated, فبنحكي إنه the promoter region is hypermethylated. The gene is inactivated. If the CG islands are unmethylated, they are hypomethylated, the gene is active. So simply by not changing the DNA sequence, but by changing the methylation pattern of the promoter regions, you can change gene expression. So again, though in the hypomethylated, transcription factors are bound and they can activate gene expression. Like in the hyper methylated activators cannot bind to the promoter region and genes are not inactivated. Okay? Hala had a methylation pattern by the way is really important. Then it can affect another genetic phenomenon. 
اسمها جيناتيك امبرنتنج اللي هي ايش؟ جيناتيك امبرنتنج مينز انه either the paternal gene or the maternal gene for certain genes can be activated اوكي؟ فال فالمتيليشن باترن از انهيرتد باي ذا واي or it can be inherited for certain genes يعني في جينات معينة لازم مش على اكس كروموسوم بالضرورة نوع على الكروموسوم الثانية we all have to express the paternal gene وفي جينات معينة we all have to express the maternal gene okay really really لو صار في expression for the other copy of the gene we would have a disease of ليش؟ ما هو نفس الجين. لا لا بحكي لك نو no, لازم يكون الماتيرنال او لازم يكون الباترنال. طب مين بحدد هذا الجيناتيك امبرنتنج؟ طب مين بحدد؟ اتس ميثيليشن، ذا ميثيليشن باترن. وي انهيرتد ذيس واي، وي انهيرتد ذيس جين ميثيليتد من الـ من الـ من الفاذر. فبكون اناكتف. وبضلوا اناكتف. او العكس. اوكي؟ فهي بتدرسوها كمان ان شاء الله مع الدكتور بلال، لانه اتس ريليتد لسيرتن ديزيزز. اي سؤال. So let's talk about a scenario. The regulation of a gene expression in eukaryotic cells. So basically, what happens in a visual, the chromatin remodeling factors, they expose the promoter region. Okay, allowing for other proteins to bind to that promoter region. Men women high in genes, or men women high in proteins, so a transcription factor 2D. It can be attracted. Uh, uh, modifying the histones further. We are talking about promoter, we are talking about promoter proximal element, and so on. But then, but then we have all of the other proteins. They are attracted to the promoter region and to the enhancer. The safety interaction between all of these proteins, and eventually what happens with the end of transcription. Now, all of them I was asked a question about enhancers again. Actual enhancers, enhancers are certain regulatory DNA sequences that exist in DNA. They can be located far away from where the gene is. مش معناته من أول كروموزوم على آخر الكروموزوم لا بس منحكي على thousand kilo basis بعيد. Okay. فلاحظوا إنه the promoter لازم يكون قريب على الجين. The promoter proximal element برضو لازم يكون قريب على الجين. لكن the enhancer can be far away. And it can be far away. لانه في عندي هذا الفيتشر اوف دي ان اي اللي اسمها دي ان اي لوبينج اللي ممكن انه دي ان اي كان لوب اراوند ان ديفرنت اورينتيشنز ان ديفرنت دايركشنز اكتيفيت اور ستيموليتنج انتراكشن بين اول ذا ديفرنت بروتينز فلو هذا الانهانسر ريجن جبتها اخذتها حطيتها هون ات كان ستيل بي فانكشنال ليش؟ لانه هذا الريجن ممكن انها تصير لها لوبينج وتقرب اكثر على على البروموتر ريجن. لو جيت اخذتها وقلبتها اتس اول رايت لانه ذا دي ان اي كان لوب ان ريفيرس اورينتيشن اند ات كان بايند تو ذات تو ذات سيكونس اور تو تو ذا بروتين كونتنت في الموجود على البروموتر. لو جيت اخذتها حطيتها هون ويزن ذا جين بالانتران ريجن ات كان ستيل بي فانكشنال لانه برضه عندي دي ان اي لوبينج. Okay, so this is the the uh, uh, feature of enhancers. Hey, so I'll walk you. So, but I talk about the steroid nuclear receptors. I talk about these two. Basically, we have the cytoplasm, which is the hormone, like estrogen, androgen, progesterone, cortisol, aldosterone, all of them. They can diffuse through the plasma membrane. They bind to a receptor. Uh, the receptor dimerizes and they bind to the response element that is specific for that receptor. activators, histone acetyl transferases, or the repressors, histone deacetylases, they start to modify the promoter region, inducing uh, uh, Interaction of other proteins to the promoter region, activating or inactivating gene expression depending on the type of modification that takes place on the promoter region. So this is just an example. Are you sorry? No. Okay. 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 Okay.
تعرف كل الجينز بكون يعتبر نو it turns out ان عندي 7 جينز او 7 جينز على الاكس كروموسوم بكون اكتف بالفيميل بالبوت كروموسومز هلا عارفين ايش هم ال7 جينز اي ثينك انهم عارفين ايش هم ال7 جينز بس الفانكشن تبعهم كلياتهم ما اعرفش ايش يعني حتى لو عرفوا الفانكشن انه هو ترانسفيريز ولا اسرتن انزيم طب ايش بيعمل بالضبط ذير نو اكزاكتلي هلا بيجي واحد بحكي لي آه عنا الجينات واذا لهم دخل بالانتليجنس ولا لا، لهم دخل بالاكاديميك اكسلنس ولا لا. فبحكي يو نو انا بلوم امي وابوي، سمعتوا عن الهند اللي رفع ضي على امي وابوه؟ لانهم خلفوه بدون اذنهم؟ اتس ريلي ريلي انا رن ابوت بيبول ثينك. فبيجي واحد بقول يو نو انا دائما دائما بجيب بي والحق علي امي وابوي. انا خلت اعطوني جيناتهم العاطله اوكي سو فممكن واحد يجي يحكي هيك سو دو جينز هاف تو دو ويز انتليجنس يا تو ا سيرتن اكسبكت بس دو نوت بليم يور جينز فور يور فيليرز لانه يو كان موديفاي يور جينز كيف هاي توينز اوكي عندهم نفس الجين صح صح نفس الدي ان اي صح صح لكن الجين اكسبريشن تبعهم ديفرنت كيف؟ واحد بيلعب رياضة، واحد ما بيلعب رياضة، واحد بياكل شيبس وعصير أبو خمس قروش، واحد بيشرب حليب، واحد بينام بيسهر وبتروح للتلفزيون، واحد لا بينام بدري وبيصحى بدري وما شاء الله عليه، صحيح؟ So yes we can modify our genes by leading a good healthy lifestyle. Okay? Is that true? True. To large extent يعني to an extent بعرف مش لارج ولا مش لارج لكن yes to an extent you can you can modify your DNA so don't blame your uh, parents for your failures لو واحد مثلا uh, I'll, I'll, I'll give myself as an example uh, انا بعرف حالي انا انا مش سمعي يعني بعض المحاضره بنا انا انا بنا بالمحاضرات اوكي okay. so انا لو شفت حدا نايم ما ما ببهدله انا انا كنت هيك اوكي okay. سو so, لكن وحتى لو مصحصح حتى لو قاعد وبسمع بس راح بروح لهين شمال بروح على البرازيل بروح على اليابان وبسبح بالكاريبيان ومش عارف ايش ذاتس مي اوكي لكن اي نو ماي ليميتيشنز لكن اي كان كومبنسيت فور ذيس باي ريدنج الله يعني حتى لو سمعت الانفورميشن البروسيسنج تبعي مش شغلتي عظيمه يعني سو اي كومبنسيت باي ريدنج الوت باي ستديينج الوت by recording the lecture كنت اسمع انا درست بكالوريوس بامريكا فكنت اروح على المحاضرات طلاسم 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 honestly لو بدي اخذ نوتس بقدرش اسمع واخذ نوتس I can't do this I cannot فايش كنت اعمل؟ كنت اسجل محاضرة واحاول اني اسمع اروح اسجل كل كلمة هو بحكيها وريكوردر القديم هذا مش على الموبايلات لا الريكوردر هذا قد قد وشو يتكسر تنظيم انتم بتعرفوه انتم بتعرفوش ايامنا ايام زمان فاسمع المحاضرة واكتب كلمة واروح ادرسها واحفظها. So I compensated for my limitations by doing something else. So you can basically modify your own lifestyle to succeed. So don't blame your parents. I'll give you an example of something that is really scary and I have to give this example every single year. اللي هو ايش؟ احنا عندنا بالاسلام الاخوة بالرضاعة مش هيك؟ ايش الاخوة بالرضاعة؟ ايش حكمها؟ إذا اثنين رضعوا مثلا خلينا نحكي بيبي جيرل بيبي بوي رضعوا من نفس الأم بصيروا إخوة هيك على طول خبط لزق؟ لا قديش؟ خمس رضعات مشبعات أوكي لو أربعة لا لو خمسة مش مشبعات لا لازم خمسة مشبعات طب ليش؟ ليه؟ أنا والله فكرت فيها وقت إيه ما هم دي هم ديفرنت دي اي سيكونسز صح؟ كيف صاروا براذر اند سيستر ما بتجوزوا بعض يعني؟ اي ثينك اي ريلي ثينك انه ات هاز تو دو وذ ابي جينيتكس انه ديورنج ذير ايرلي ييرز الفود الميلك مذرز ميلك كان موديفاي جين اكسبريشن اند ابي جينيتكس يو كان موديفاي هيستونز والميثوليشن اوف دي ان اي اند سو اون making their DNA or making their gene expression almost identical. I 
think. That's my hypothesis. La baratis is sahu la barat. So they become brother and sister, sahih on DNA sequence, muhtilfe, like a gene expression is almost identical for hex, haru, brother and sister. I think it has to do a lot with gene expression, not only DNA sequence. Which is scary in a way. If you think about it, halal awlan is per ball. Halif sunai. Goodness. Nafsabara. I don't know, it's scary, it's scary in a way, if you think about it. I hope that someone can do this research. Okay, controversial, you will do experimentation on infants. But it's really interesting, I think. But I believe, I think in the week, two years ago, and the part of it was just that I a presentation of that research article, a truck in Ruha, I believe. وجدوا بأنه really food can affect gene expression pattern with epigenetics with the DNA modification in 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 certain people. مش بضرورة إخوة وأخوات لكن they would have the same epigenetic modification of DNA. Yeah, something to think about. درسنا بالصدر بلاط وعملنا في سي آر وعملنا سيكونسينج عرفنا دي إن إس سيكونس وعملنا أرتيفيكيشن للدي إن إس إتس جود بس هلا دي إيديا إز أنا بدي أدرس الإفكت أوف ده جين على السيل الفانكشن تبع هذا الجين وات دوز إت دو إكزاكتلي طب الجين إكسبرسن باترن يعني كل السيلز اللي عندنا موجود فيها ال 21000 جينز لكن is gene expression identical? No, it is not. يعني أنا عندي الإنسولين بالبانكرياتيك سيلز وعندي نيوروبروتين بالنيرف سيلز هذا النيوروبروتين بابس الإكسبرشن بالبانكرياتيك سيلز والإنسولين بابس الإكسبرشن بالنيرف سيلز ما إحنا عندنا نفس الجين طب ليش؟ لأنه أجين الجين إكسبرشن is determined early on. هي طب أنا بدي أدرس الجين إكسبرشن لأنه الجين إكسبرشن هو it's it's really what determines the fate of cells, the function of cells, the differentiation, the growth, the proliferation, the genesis, everything else is determined by that. Or any change can affect a gene expression, can affect the cell, and it can cause certain diseases. So this is how cells, different cells appear by differentially expressing certain genes. And with the other cell gene expression, how can I do this? نشوف أكمل من تكنيك. أول تكنيك اللي دخل بالأفينيتي كروماتوجر. حكيت عن أفينيتي كروماتوجر فينا بالبايو كيمستري. شو هو الأفينيتي كروماتوجر في؟ Basically, it's a column. It's a column that contains beads. الطلاب على هاي البيت. حكينا بالبايو كيمستري. البيت عليها انتيباديز كل بيت عليها انتيباديز ذا سيم انتيبادي الانتيباديز ار ريلي سبيسيفيك لانه الانتراكشن بين بروتينز زي الميلوجلوبولينز انتيباديز مع البروتينز اتس فيري سبيسيفيك بعد بكون عندي انا انتيبادي ذات كان بايت تو ون سينجل بروتين فيري سبيسيفيك ماشي سو وات اي كان دو انه باخذ طحشه البروتينز فروم ا سيل اي كان باس ذيم ثرو ذا كولون اند اي وود جيت اوت ون سينجل بروتين ذات بايندز that antibody. How do we have affinity chromatography? Like in this case, for DNA purposes, with transcription factors, on the lead, I do not have an antibody. Rather, I have a DNA sequence. They will probe, I can have a probe over there, and I have a DNA sequence. High DNA sequence is specific for a certain promoter. Okay? But I don't know what is the DNA sequence. For the DNA, أنا بحطه على البيت نفس الـ DNA sequence. هلا باخذ البروتينز that can nuclear proteins that include transcription factors. باخذهم بمشيهم بهالكولون هذا. Only one or two or three certain proteins will bind to that DNA sequence. The transcription factors that recognize this DNA sequence. Anything else would pass through. I don't need unbound. And then I would get only that protein 
out. I eluded the, the correct kidney. So here, I know what the, what the DNA sequence is. I want to know which protein binds to this DNA sequence. I want to identify this protein. So I purify it. Ba'akhdo, ba'adur so'akhdo. Bil methods that we talked about in the biochemistry. So with affinity chromatography, what I'm doing is I'm trying to identify which protein binds to a certain DNA sequence. Hello. أنا هلا بدي أعمل العكس. فبعمل تكنيك اسمه كروماتين إميونو بريسيبيتيشن. شو يعني بريسيبيتيشن؟ يعني ترسيب. So I know what I'm doing. I'm precipitating. I am purifying. I am isolating a certain protein using uh, immunoglobulins. I'm saying immunoprecipitation. So that's all. And the transcription factor. I don't know what transcription factor. Let us keep out of transcription factor. The rest of the sequence of the gene that we have in the transcription factor. We show that in no A. We have فيو زنك فينجر دومين فبقول ايه زنك فينجر دومين هذا الدومين موجود بس بالترانسكريبشن فاكتور تبع الستيرويد ريسبتورز اوكي حكيت عنهم ما بعد انا بدي اعرف هذا الترانسكريبشن فاكتور تو واتش تو ويتش بروموترز داز ات بايند تو اذا انا عرفت البروموترز بعرف ايش هم الجينز اللي بيعملوا لهم اللي بيعمل لهم ريجيليشن مش هيك؟ ليش؟ لأنه إذا أنا عرفت الـ DNA sequence اللي هو بربط معاها وأنا عندي داتا بيس الـ human genome عرفنا فككنا عرفنا كل الـ sequences تبعتهم فإذا أخذت الـ DNA sequence وعرفت إيش هي بحطها في هالـ data base فالـ data base أو الـ computer بيجي بيقول لي هاي الـ sequence موجودة على كروموزوم 8 بهذا الـ location بتيجي على طول قبل هذا الـ gene بقول آها يبقى احتمال انه هذا الترانسكريبشن فاكتور بيعمل ريجيليشن للاكسبريشن لهذا الجين اللي موجود على كروموزوم 8. بقول لي والله شوف هو هذا السيكونس موجود على كروموزوم 8 قبل هذا الجين وموجود على كروموزوم 10 وموجود على كروموزوم 15 وموجود على الاكس كروموزوم. فبقول يا والله هذا بيعمل ريجيليشن شكله لاكثر من جين ات ذا سيم تايم وفقت اني ادرسهم. So how can I do this? How can I determine the DNA sequence that this particular protein binds to? So, the idea in the back of the cells, بعمل cross linking. شو يعني؟ يعني بعمل chemical linkage ما بين the protein مع DNA. فبكل the proteins كلها المربوطة على DNA بسلها cross linking. بتكون هلا covalently bound مع DNA. Okay? بأخذهم أي إشي ذا بأخذ the DNA اللي مربوط عليه كل the proteins. كويس؟ اي شيء ثاني كل البروتينز اللي هي انباوند بشيلها انا ما بدي اياها انا بس بدي البروتينز او البروتينز المربوطه على الدي ان بحط انزيم دي ان ايز وببدا اكسر لي بالدي ان اي انتو سمولر فراجمنتس فباخذ الدي ان اي وبكسره لسمولر فراجمنتس كويس؟ اوكي بعدين ايش بسوي؟ بحط الانتي بودي بربط مع الترانسكريبشن فاكتور اللي انا عارف ايش هو بربط معه وبسحبه. فبقدر اني هلا I can separate this particular transcription factor with using the antibody. هذول I discard them. هذول ما بدي اياهم. انا بس بدي هالبروتين هذا اللي هو باوند مع هال مع هال دي ان اي سيكونس هذه. وبعدين بعمل امبليفيكيشن بي سي ار لاين سيكونس فانا بدي بدي ادرسها فبدي اكثرها فبعمل اول شيء بشيل الترانسكريبشن فاكتور بعمل uh, بعمل ريفرسنج للكوفينت لينكج وبكثر هالدي ان اي سيكونس وبعدين اي كان سيكونس ات او اي كان دو مايكرو اري اللي بنحكي عنها اخر هاي المحاضره اوكي okay. عرفت الدي ان اي سيكونس فانا ايش عرفت؟ عرفت الدي ان اي سيكونس ذات بايندز تو ذات ذا ذيس ترانسكريبشن فاكتور بايندز تو ماشي؟ باخذها اجين بحطها بالداتا بيس الكمبيوتر بقول لي هاي السيكونس موجوده على هذا الكروموزوم على الكروموزوم على الكروموزوم فانا عرفت ايش الجينات اللي ممكن انه هذا الترانسكريبشن فاكتور يعمل لها ريجيليشن <تصفيق> طيب بدي ادرسهم اكثر الجين اكسبرشن فبعمل شيء اسمه نوردن بلوتنج 
before moving up. Hey, how many of you have done this? Let's do it again. 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 Let's do هل ترانسكريبشن فاكتورز بحط انتي بادي انتي بادي بسحب لي هذا البروتين مع الدي ان اي اللي مربوط معه بسحب لي اياه وهذول لا هذول بكبهم انا ما بدي اياهم باخذ هاي الدي ان اي سيكونس سبيسيفيكلي رح تكون في اكثر من سيكونس اذا اوكي وبعمل لها امبليفيكيشن فبعمل امبليفيكيشن لكل السيكونسز اللي هذا اللي هذا الترانسكريبشن فاكتور انطبق عليهم بعمل لهم امبليفيكيشن بعدين باخذهم بعمل لهم سيكونسنج بعمل لهم مايكرو اري انا بتصير اي شيء انا بدي اياه من التكنيكس اللي بنحكي عنها كمان شوي لما اذا انا عرفت السيكونس فانا عرفت ايش هي السيكونس اللي بربط عليها هل ترانسكريبشن فاكتور اوكي وقتيها بقدر اني يعني اي كان موف اون اند ستدي سمثينج ايلس ام جو فينيش وذ ذيس ايش هو النورثن بلاتينج هذا بيسكلي تكنيك عملوه الساينتست تو ستدي تو انالايز جين اكسبريشن زي السذرن بلاتينج اخذنا الدي ان اي عملنا له سبريشن بيس اون سايز وبعدين حطينا نقلناهم من الجل على الميمبرين حطينا بروب ارتبط على الدي ان اي طلع سيجنال اوكي نفس الايديا هذول الساينتست كانوا بشيكاغو ف لما قالوا خلينا نعمل نفس الشيء على الار ان اي عملوه على الار ان اي واشتغل فسموه نورثن بلات على اساس انه هم بنورثن اوف ذا يو اس نورثن بارت اوف ذا يو اس فسموه نورثن لانه سذرن هو اسم الساينتست فسموه النورث اللي were having fun. في ساينتست ثانية عملوا نفس الشيء على البروتين كانوا بكاليفورنيا فسموا التكنيك تبعهم ويسترن بلوتنج على اساس انهم بالويسترن بارت اوف ذا يو اس. يعني ساينتست تراينج تو بي فاي. سو النورثن بلوتنج ايش هو؟ فيري كويكلي وبرجع بحكي عنه مرة ثانية بس بدي اياكم انه اي ونت تو ستدي ات يعني لحتى نرجع مرة ثانية. وي سيبريت ار ان اي مولكيولز ان جيل بننقلهم على الميمبرين وي اد ا بروب، ذا بروب وود بايت تو ا سيرتن ار ان اي سيكونس ذات از كومبلمنتري تو ات بتطلع لي سيجنال. هاي السيجنال وات دوز ات مين؟ هاو كان وي انتربريت ذيس ريزولتس؟ الحلقة القادمة ان شاء الله. يلا الله معكم احلى تونس.